Assalamualaikum. Shukriyo shikhti bindo. Kya mon aatsu? Aasha kuchhi Allah aur Roshi shramuti halu yaatsu. Bora bore moto. Aaj ke wo ami tumadev jannu online ni class ni eshe chhi. Amar aaj ke online class se bishay gustu hote Mughal sthaputto shilpir vikashi shomra shajahani abudan. শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে আমার অনলাইন ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে মোগল স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে সম্রাট শাহজাহানের অবদান তাহলে চলো সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পে কি কি অবদান রেখেছেন সে সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করছি মোগল সম্রাট শাহজাহানের নেই সৌন্দর্য ও জাকজমক প্রিয় নরপতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল স্থাপত্য শিল্পের দিক দিয়ে পৃথিবীর আর কোনো সম্রাটই এত গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হননি তার রাজত্বকালে মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প স্রষ্টা তার স্থাপত্য শিল্পের অনবদ্ধ রূপশ্রীকে ঐতিহাসিক ফারগ্রুসান স্থাপত্য শিল্পে রচিত মানিক্য ধারা বলে বর্ণনা করেছেন শিক্ষার্থীবৃন্দ পূর্বপুরুষদের তুলনায় তার স্থাপত্য কুশল কীরকম ছিল সেই সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত ও সৌধগুলোতে লাল পাথরের আধিক্য দেখা যায় অন্যদিকে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলোতে মর্মর পাথরের ব্যবহার দেখা যায় এছাড়া তার নির্মিত স্থাপত্য শিল্পে চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত স্থাপত্য হিন্দু মুসলিম স্থাপত্যের মিশ্রণ রীতি দেখা যায় অন্যদিকে শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত স্থাপত্যের ইন্দু পারসিক রীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয় ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড ও গ্যারড বলেন প্রকৃতপক্ষে শাহজাহানের আমলেই পারস্য ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য শিল্প সর্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য লাভ করে শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে আমি আলোচনা করছি সম্রাট শাহজাহানের অনবদ্ধ অমর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল সম্পর্কে এ তাজমহল সম্রাট তার প্রিয়তম স্ত্রী মমতাজ মহলের প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ বানিয়েছিলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ ষোলোশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের সাত জুন সম্রাটের দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরে খানজাহান লোদীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনাকালে মৃত্যুবরণ করেন ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরির মতে এ তাজমহল বানাতে বারো বছর সময় লেগেছে এবং পঞ্চাশ লক্ষ রুপি ব্যয় হয়েছে ফরাসি পরিব্রাজক টেভার্নিয়ার এ সময় আগ্রায় উপস্থিত ছিলেন তার মতে তাজমহল নির্মাণ করতে ২২ বছর সময় লেগেছে এবং তিন কোটি রুপি খরচ হয়েছে অন্য একটি হিসাব মতে এর নির্মাণ ব্যয় ছিল সাড়ে চার মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বহু স্বনাম ধন্য দেশি বিদেশি কারিগর এ তাজমহল নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঐতিহাসিক টেভেরনিয়ারের মতে বিশ হাজার কারিগর এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আগ্রার তাজমহল সৌন্দর্য বর্ণনা করার মতো নয় এর সৌন্দর্য শুধু উপভোগ করা যায় শিক্ষার্থীবৃন্দ বিশ্বের বহু মানুষ এর সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ছুটে আসেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শাহজাহান কবিতায় তাজমহল সম্পর্কে লিখেছেন হীরা মুক্তা মানিক্যের ঘটা যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুত ছটা যাই যদি লুপ্ত হয়ে যাক শুধু থাক এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপুতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল শিক্ষার্থীরা এবার আলোচনা করছি সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের আরেকটি অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং অনবদ্ধ সৃষ্টি ময়ূর সিংহাসন সম্পর্কে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন জাকজমক প্রিয় সম্রাট 
মণিমুক্তা খচিত বিশ্ববিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ছিল তার জাঁকজমক ও আড়ম্বর প্রিয়তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পারস্য শিল্পাচার্য ব্যবাদন খার তত্ত্বাবধানে প্রায় সাত বছর সময়ে প্রায় এক কোটি রুপি বেয়ে এ সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছিল এ সিংহাসন তৈরির পেছনে সম্রাটির দুটি উদ্দেশ্য ছিল প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের অধীনে মূল্যবান সম্পদের বা অলঙ্কারের ভাণ্ডার প্রদর্শন করা দুই নম্বর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের বিশালতা ও সমৃদ্ধি দেখানো সিংহাসনটি লম্বাই তিন দশমিক দুই পাঁচ গজ প্রস্তে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য গজ এবং উচ্চতায় পাঁচ গজ ছিল এর মাথায় মণিমুক্তা খচিত একটি সামিয়ানা ছিল সিংহাসনটির চারটি পা স্বর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বারোটি মরকত মনির স্তম্ভের উপর এর চন্দ্রাপদ দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় মণি মাণিক্য খচিত দুটি ময়ূর মুখোমুখি বসানো হয়েছিল যাতে মনে হয় ময়ূর দুটি ঠোকরে ঠোকরে গাছের ফল খাচ্ছে শিক্ষার্থীবৃন্দ সিংহাসনে উঠবার জন্য হীরা চুন্নি দ্বারা সুসজ্জিত তিনটি ধাপ ছিল সতেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ দিল্লি আক্রমণ করেন এবং বিজয়ী হয়ে ময়ূর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আলোচনা করছি সম্রাট শাহজাহানের আরেক অনবদ্য সৃষ্টি শাহজাহান বাদ সম্পর্কে আগ্রাকে বসবাসের অনুপযুক্ত মনে করে সম্রাট শাহজাহান তার রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ষোলোশো উনচল্লিশ সালে নতুন রাজধানীর গোড়াপত্তন করেন এবং নিজের নাম অনুসারে এর নামকরণ করেন শাহজাহানা বাদ ষোলোশো আটচল্লিশ সালে সম্রাট মহাসমারোহে নতুন রাজধানী দিল্লির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্য শিল্পের আরেকটি নিদর্শন হল মতি মসজিদ এটি দেওয়ানি আমের উত্তরে অবস্থিত শ্বেত পাথরে নির্মিত এ মসজিদের আয়তন দৈর্ঘ্যে পঁচাত্তর মিটার এবং ষাট মিটার ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ষোলোশো বায়ান্ন সালে এটি নির্মাণ করতে খরচ হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা মতি মসজিদের মতো এত চমৎকার কারুকার্য পৃথিবীর আর অন্য কোনো মসজিদে আজও পরিলক্ষিত হয়নি এবার আসছি ওনার আরেক স্থাপত্য কীর্তি লালকেল্লা সম্পর্কে সম্রাট শাহজাহান রাজধানী দিল্লিতে লালকেল্লা নির্মাণ করেন লালকেল্লার অভ্যন্তরে দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস এবং মমতাজ মহল নামক প্রাসাদ অবস্থিত ঐতিহাসিকদের মতে শাহজাহানের নির্মিত যে কোনো প্রাসাদ অপেক্ষা দেওয়ানি খাস অধিক সৌন্দর্য মন্ডিত এ প্রাসাদটি কারুকার্যময় অলঙ্কারে সুশোভিত এর প্রবেশ পথে ফার্সি ভাষায় লিখা ছিল স্বর্গ যদি ধরা মাঝে থাকে কোনখানে তা এখানে এখানে এখানেতে শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্রাট শাহজাহান রংমহল নামে অন্য একটি নয়নাভিরাম বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন এ স্থাপত্য নিদর্শনও মনোমুগ্ধকর তার ছাড়া তিনি আগ্রা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা অন্যান্য মসজিদগুলির মধ্যে বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল তাছাড়া তিনি ঝর্ণাই খাস নামে একটা স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন যা জনসাধারণের অভিযোগ শোনার জন্য নির্মিত হয়েছিল তাছাড়া তিনি গোলাপ বাস দরোয়াজা নামে একটি তোরণ নির্মাণ করেন এর ক্ষুদিত চিত্রকর্মগুলো দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের ক্ষীর খোরাক জোগাত শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্রাট শাহজাহান রাজকীয় প্রাসাদের পাশাপাশি মনোরম ও আকর্ষণীয় বিপণীবিতান নির্মাণ করেন দিল্লি সুপ্রসিদ্ধ চাঁদনি চক এর অন্যতম এ বাজারের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে জলসায়মান ফোয়ারা 
স্বর্ণরূপের কারুকার্য খচিত দ্রব্যাদির জন্য এ স্থান বিখ্যাত ছিল তাছাড়া চাঁদনি চকের পশ্চিম প্রান্তে ফতেপুর মসজিদ নির্মাণ তিনি করেন মসজিদটি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোলোশো পঞ্চাশ সালে নির্মিত হয় এ মসজিদের প্রাঙ্গণ বেশ প্রশস্ত এবং এর মধ্যস্থলে একটি পানির ফোয়ারা ছিল তিনি দিল্লির জামে মসজিদও তিনি নির্মাণ করেছিলেন এটি ভারতের বৃহত্তর মসজিদগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর স্থান দখল করে আছে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ষোলোশো পঞ্চাশ সালে দীর্ঘ পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ষোলোশো ছাপ্পান্ন সালে সম্রাট শাহজাহান এ ভুবন বিখ্যাত মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন এ মসজিদটি মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আরও দুটি স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বলছি সেগুলো হচ্ছে শিশমহল ও জুইমহল সম্রাট শাহজাহানের আরও দুটি উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে শিশমহল ও জুইমহল সম্রাট শাহজাহান ষোলোশো একত্রিশ সালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশোভিত রাজকীয় আবাসগৃহ শিশমহল ও জুইমহল নির্মাণ করেন তিনি লাহোর অবস্থানকালে শিশমহলে অবস্থান করতেন শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমি তোমাদের জন্য আলোচনা করছি শালিমার উদ্যান সম্পর্কে ষোলোশো সাতত্রিশ সালে সম্রাট শাহজাহান রাজপ্রাসাদের কেন্দ্ররূপে শালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন লাহোরে নির্মিত শালিমার উদ্যান আজও দর্শকদের পুলকিত করে শিক্ষার্থীরা এ উদ্যান রাজকীয় প্রমোদ কেন্দ্র হিসেবে নির্মিত হয়েছিল শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি অনেকগুলো স্থাপত্য কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এছাড়াও সম্রাট শাহজাহান আরও অনেক স্থাপত্য কীর্তি রেখেছেন যেগুলি এখন আমি তোমাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি যেমন তিনি খাসমহল নৌলাখ রংমহল খোয়ার ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করেন এছাড়া নিজামুদ্দিন আউলিয়ার স্মৃতিসৌধ কাবুল কাশ্মীর আজমির আহমেদাবাদের প্রাসাদ দুর্গ মসজিদ ও অট্টালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীরা এভাবে সম্রাট শাহজাহান ছোট বড় আরও অনেক স্থাপত্যের মাধ্যমে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন আর তার আমলে স্থাপত্য শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে তাই আমি সর্বশেষে বলব ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ইতিহাসে মুঘল শাসনকালকে শিল্প ও স্থাপত্যের বিপ্লবকাল বললেও অত্যুক্তি হবে না কারণ মুঘল সম্রাটগণ শিল্প ও স্থাপত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ও সমজদার ছিলেন তবে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানই ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃত সমজদার এজন্য তার রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষ প্রসার সাধিত হয়েছিল ঐশ্বর্যশালী ও মহামান্বিত শাহজাহানের কীর্তিগুলো তার আমলে আর্থিক প্রাচুর্যের স্বাক্ষর বহন করে যার ফলশ্রুতিতে ঐতিহাসিকগণ তাকে দ্য প্রিন্স অফ বিল্ডার্স অর ইঞ্জিনিয়ার কিং বলে আখ্যায়িত করেছিলেন শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার আজকের অনলাইনের ক্লাস এখানেই শেষ হয়েছে তোমরা ভালো থেকো ধন্যবাদ